ஹலோ ஹவாய் ஆல் டூயிங் டுடே நீங்கள் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க என் பேர் ஜலால் இப்போ வந்து என்ன பார்க்க போகிறேன்னா ஹவு டு மேக் அ சிம்பிள் கான்வர்சேஷன் இது ஒரு சீரீஸாக கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு நான் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் இன்றைக்குள்ள லெசனில் ஹவு டு விஷ் அதர்ஸ் மற்றவங்களுக்கு எப்படி வாழ்த்து சொல்கிறது அப்படின்ட்டு சொல்லி கொடுக்குறேன் இது வந்து பிகினர்ஸ்களுக்கு உள்ளது அதனால் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்காது ஹை சவுண்டிங் பிக் சென்டென்சஸ்லாம் இருக்காது சிம்பிளாக இப்போ பேசுகிறதுக்குள்ளது தான் இருக்கும் எல்லாமே இன்றைக்குள்ள லெசன் இன்னும் வரப்போகிற லெசன் அண்டர் தி டைட்டில் ஹவு டு மேக் அ சிம்பிள் கான்வர்சேஷன் அப்படிங்கிறதுல ஸோ அதனால் பிகினர்ஸ் இப்படி தான் பழகணும் அப்போ தான் அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் வரும் தைரியமாக நீங்கள் பேசலாம் கூச்சம் இல்லாமல் பேசலாம் இப்படி பழகுங்க அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் அதுக்கு முன்னால் இன்னொன்று சொல்லிக்கிறேன் அதாவது இந்த வீடியோவுக்கு கீழே ஒரு லிங்க்கு கொடுத்துருக்கேன் பேமெண்ட் டீட்டெயில்ஸ் அப்படின்ட்டு அதை கிளிக் பண்ணி இந்த புக்கு வாங்குறவங்க வாங்குங்க புக்கு வந்து எ ப்ராக்டிக்கல் கைட் டு ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் ஃபஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சம் புக்ஸ் பிரிண்ட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அது வந்து தீரக்கூடிய நிலையில் இருக்குது அதனால் அடுத்த புக்ஸு பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆர்டர் கொடுத்து அதுவும் வந்துருச்சு அதனால் இது வந்து காலியாக இருக்குமுனால மற்றவங்க வாங்குங்க அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் இது வந்து நல்லா போகுது நிறைய பேர் வாங்குறாங்க நிறைய பேர் பயனடைகிறாங்க அதனால் நீங்களும் பயனடைங்க அப்படின்ட்டு நான் சொல்லிக்கிறேன் அந்த கீழே உள்ள லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணி பேமெண்ட் பண்ணி டீட்டெயில்ஸ் எனக்கு அனுப்புங்க உங்களுக்கு அந்த நான் புக்கை அனுப்புகிறேன் ஸோ இன்னைக்குள்ள லெசனில் இதை பார்ப்போம் ஹவு டு மேக் அ சிம்பிள் கான்வர்சேஷன் அதுக்கு அடியில் விஷிங் அதர்ஸ் மற்றவங்களுக்கு எப்படி வாழ்த்து சொல்கிறது அப்படிங்கிறது நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் திஸ் இஸ் ஃபார் த பிகினர்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லி கொடுறேன் கொடுத்துக்கிறேன் சொல்லி கொ சொல்கிறேன் அதனால் இது வந்து ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இதை ஆக்சுவலாக நீங்கள் பேசணும் பேசினா தான் அந்த பயம் தெளியும் கூச்சம் போகும் அப்படின்ட்டு சொல்லிக்கிறேன் லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்ட் வித் த லெசன் ஃபஸ்ட்டு வந்து விஷிங் அதர்ஸ் வென் அதர்ஸ் ஸ்டார்ட் சம்திங் மற்றவங்க ஏதாவது தொடங்கும் போது நீங்கள் வாழ்த்து சொல்கிறது அதுக்கு என்னென்ன வாழ்த்து சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஐ ஷு ஐ விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறான் ஐ விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட் உங்களுக்கு எனது நல்வாழ்த்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதை இப்படியும் சொல்லலாம் ஆல் த வெரி பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆல் த வெரி பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் பெஸ்ட் விஷஸ் டு யூ பெஸ்ட் விஷஸ் டு யூ அப்படின்னு சொல்லலாம் ஐ விஷ் யூ சக்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் உங்களுக்கு வெற்றி வரைய வெற்றி வர எனது வாழ்த்துக்கள் நீங்கள் வெற்றி அடைய என்னோட எனது வாழ்த்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஐ விஷ் யூ சக்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஐ எம் ஷுர் யூ வில் டூ வெல் எனக்கு ரொம்ப உறுதியாக தெரியும் நீங்கள் நல்லா செய்வீங்க அப்படின்ட்டு அது ஒரு என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்குள்ள இது ஐ ஐம் ஷுர் யூ வில் டூ வெல் அப்படின்னு சொல்லலாம் பெஸ்ட் ஆஃப் லக் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒருத்தர் ஒன்று செய்ய போகிறாரு ஒரு பரிசு எழுத போகிறாரு ஒரு இன்டர்வியூ பண்ண போகிறாரு இல்லாட்டா ஒரு ஜாபுக்கு சர்ச் பண்ண போகிறாரு அப்படிங்கும் போது பெஸ்ட் ஆஃப் லக் அப்படின்னு சொல்லலாம் உங்களுக்கு நல் அதிர்ஷ்டம் வர எனது வாழ்த்துக்கள் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் ஹோப் ஃபார் த பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது நீங்கள் ஒரு ஒருத்தர் ரொம்ப சோர்வாக இருக்கிறான் ஐயோ நம்மளால் செய்ய முடியுமா அப்படின்ட்டு சந்தேகத்தில் இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்க அவருக்கு நீங்கள் எப்படி சொல்லலாம் அட்வைஸ் பண்ணுற மாதிரி சொல்லலாம் ஹோப் ஃபார் த பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் எல்லாம் நன்றாக அமையும் என்று நம்பிக்கை வையுங்கள் ஹோப் ஃபார் த பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் யூ ட்ரை யோர் பெஸ்ட் லீவ் த ரெஸ்ட் டு த காட் அப்படின்னு சொல்லலாம் நீங்கள் உங்கள் முயற்சி செய்யுங்க மற்றதை கடவுள்கிட்ட விட்டுருங்க அப்படின்ட்டு யூ ட்ரை யுவர் பெஸ்ட் லீவ் த ரெஸ்ட் டு காட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து விஷிங் சம் ஒன் ஆன் ஹிஸ் ஆர் ஹர் பர்த்டே ஆர் வெட்டிங் அனிவர்சரி வெட்டிங் அனிவர்சரினா கல்யாண நாள் அப்படின்னு சொல்லலாம் வருஷ வருஷம் அதை வந்து சில பேர் கொண்டாடுவாங்க வெட்டிங் அனிவர்சரி அதுக்கு எப்படி விஷ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ சொல்லிக் கொடுக்குறேன் இப்போ நான் சொல்லிக் கொடுக்குறது எல்லாமே ஸ்டாண்டர்டாக உள்ள வாக்கியங்கள் அதாவது எல்லாரும் நடைமுறையில் சொல்லக்கூடிய வாக்கியங்கள் தான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் இப்போ பார்ப்போம் பர்த்டே விஷஸ் எப்படி சொல்கிறது அப்படின்ட்டு விஷ் யூ எ வெரி ஹாப்பி பர்த்டே இப்படி சொன்னால் போதும் வெரி ஹாப்பி பர்த்டே ஹாப்பி பர்த்டே டு யூ அப்படின்னு சொன்னால் போதும் இதை வந்து அந்த கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கட்டும் ஹை ஹவு ஹை சவுண்டிங்காக இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீடியோக்களில் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க அதில் ஒன்று என்னென்னா விஷிங் யூ மெனி மோர் கேண்டில்ஸ் டு ப்
எத்தனை வயசோ அத்தனை கேண்டில் வச்சு ப்ளோ பண்ணுறது அதாவது மினிமோர் கேண்டில்ஸ்னால் நிறைய கேண்டில்ஸு நீங்கள் நிறைய நாள் வாழ்த்தணும் அப்படின்ட்டு இது வந்து சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு நல்லா இருக்குது கேட்குறதுக்கு நல்லா இருக்குது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கட்டுமே அப்படின்ட்டு ஆனால் நடைமுறையில் இப்படி யாரும் சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டால் இல்லை நடைமுறையில் கிடையாது நம்ம வந்து இன்றைக்கு உள்ள லெசனில் நடைமுறையில் எப்படி சொல்கிறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் அப்படி பார்க்கும்போது விஷ் யூ ஏ வெரி ஹாப்பி பர்த்டே அப்படின்னு சொன்னாலே தாராளமாக போதும் டிஃப்ரெண்ட்டாக சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு காம்ப்ளிகேட்டடாக சொல்லி நீங்கள் தப்பு விட்டு ப்ரொனன்சியேஷன் மிஸ்டேக் விட்டுட்டு சொன்னோம்னா அது வந்து கேலி கூத்தா ஆயிரும் சாதாரணமாக உள்ளதை பழகிக்கோங்க அப்படின்னு நான் சொல்லிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் விஷ் யூ எ வெரி ஹாப்பி வெட்டிங் அனிவர்சரி அப்படின்னு சொன்னால் போதும் கல்யாண தின வாழ்த்துக்கள் வெல்டி வெட்டிங் அனிவர்சரி விஷ் யூ மெனி ஹாப்பி ரிட்டர்ன்ஸ் ஆஃப் த டே இப்படி வந்து சாதாரணமாக சொல்கிறாங்க ஹாப்பி பர்த்டே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க விஷ் யூ விஷ் யூ மெனி மெனி ஹாப்பி ரிட்டர்ன்ஸ் ஆஃப் த டே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த நாள் திருப்பி திருப்பி வரட்டும் அப்படின்ட்டு இது சாதாரணமாக எல்லாரும் சொல்லக்கூடிய வாக்கியங்கள் இதை சொல்லி பாடுங்க சொல்லி பழகுங்க கொஞ்சம் நல்லாவும் இருக்கும் விஷ் யூ மெனி ஹாப்பி ரிட்டர்ன்ஸ் ஆஃப் த டே இது வந்து கல்யாண நாளுக்கும் சொல் பிறந்த நாளுக்கும் சொல்லலாம் கல்யாண நாளுக்கு கூட சொல்லலாம் இதை மாதிரி நாட்கள் வந்து அடிக்கடி மெனி மெனி இன்னும் நிறையா வரட்டும் அப்படின்ட்டு அதாவது நிறைய நாள் நான் உயிரோட நல்லா சௌக்கியமாக இருங்க அப்படின்ட்டு அர்த்தம் அதுக்கு பிறகே மெனி ஹாப்பி ரிட்டர்ன்ஸ் ஆஃப் த டே பார்த்துட்டோம் அதுக்கு பிறகு மெய் த காட் பிளஸ் யூ வித் ஹாப்பினஸ் த்ரூ அவுட் யுவர் லைஃப் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் அதாவது ரிசப்ஷனில் ரெண்டு பேர் நிற்கிறாங்க நீங்கள் அவங்கள விட வயசில் பெரியவங்களாக இருக்காங்க அப்போ இப்போ இருக்கிறீங்க அப்படி உள்ள சமயத்தில் நீங்கள் இந்த வாழ்த்து சொல்லலாம் மே த காட் பிளஸ் யூ மே த காட் பிளஸ் யூ கடவுள் உங்களுக்கு வாழ்த்தட்டும் வித் ஹாப்பினஸ் த்ரூ அவுட் யுவர் லைஃப் எப்போதுமே மகிழ்ச்சியாக வாழ்க்கை முழுவதும் மகிழ்ச்சியாக இருக்காங்க இருங்க அதுக்கு கடல் கடவுள்கிட்ட வந்து பிளஸ் பண்ண சொல்லி கேட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்குது இது வந்து ஈக்குவல் ஏஜில் உள்ளவங்க இதெல்லாம் சொல்ல வேண்டாம் அவங்க வந்து விஷ் யூ மெனி ஹோர் ஹாப்பி ரிட்டர்ன்ஸ் ஆஃப் த டே அப்படின்னு சொன்னாலே தாராளமாக போதும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் அது பிறகு வெட்டிங் டேயில் நீங்கள் போய் பா பா பார்க்குறீங்க அப்போ எப்படி விஷ் பண்ணணும்னு பாருங்கள் ஐ விஷ் யூ போத் அ ஹாப்பி மேரீட் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லலாம் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ஆன் யுவர் மேரேஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ஆன் யுவர் மேரேஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம் சாதாரணமாக சொல்ல போதும் இல்லாட்ட கங்க்ராட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் போதும் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸை வந்து கங்க்ராட்ஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அது பிறகு மே த காட் ஷவர் ஹிஸ் சாய்ஸஸ்ட் பிளஸ்ஸிங்ஸ் ஆன் போத் ஆஃப் யூ அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் வயசில் பெரியவங்க சின்ன வயசுக்காரவங்கள சொல்கிறதுக்கு சரியாக இருக்கும் மே த காட் ஷவர் ஹிஸ் சாய்ஸஸ்ட் பிளஸ்ஸிங்ஸ் பிளஸ்ஸிங்ஸ்னால் ஒரு பிளஸ்ஸிங்ஸ் கொடுக்குறது ஒரு வாழ்த்துக்கிற வாழ்த்துறது இப்போ சாய்ஸஸ்ட் பிளஸ்ஸிங்ஸ் ஆன் போத் ஆஃப் யூ அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் அது பிறகு வேற பேபி இஸ் பார்ன் எப்படி சொல்லலாம்னா பேபி பார்க்கும் போது கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் டு யூ ஆன் த பர்த் ஆஃப் யுவர் சைல்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அந்த ஹஸ்பண்டை பார்த்தோ ஒய்ஃபை பார்த்தோ அதாவது யங்கு பேரண்ட்ஸ்ட்ட இப்படி சொல்லலாம் கங்க்ராஸ் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் டு யூ ஆன் த பர்த் ஆஃப் யுவர் சைல்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் அது மாதிரி அது சொல்லி முடித்த உடனே அந்த பேபியும் பற்றியும் சொல்லலாம் பேபி லுக்ஸ் ஸோ கியூட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஷி ஹி இஸ் ஸோ ஹீ ஆர் ஷி இஸ் ஸோ நைஸ் ஸோ க்யூட் ஸோ ஸ்வீட் அப்படின்னா சொல்லலாம் அப்போ அந்த யங் பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து அதை கேட்குறதுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் when somebody achieves something like passing an exam getting a job promotion adu mattavargal edayavadu sadikkumbodu thervil therchi velai palai padavi uyarvu pondravai abingra samayathila eppadi nama wish pandradhu nu paakalam congratulations for passing the exam appdi sollam your hard work and intelligence have been fittingly rewarded appdi sollalam அதாவது நல்லா உங்களுடைய ஹார்ட் ஒர்க்கும் இன்டெலிஜென்ஸும் ரிவார்டர்னால் அதுக்கு வந்து ஒரு ஊதியம் கிடைச்ச மாதிரி இருக்குது நீங்கள் பாஸ் பண்ணது அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் சொல்லலாம் ஆனால் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் சொன்னாலே தாராளமாக போதும் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ஃபார் பாசிங் யுவர் எக்ஸாம் அப்படின்னு சொல்லலாம் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ஆன் யுவர் சக்ஸஸ் இன் த எக்ஸாம் அப்படின்னு சொல்லலாம் மை ஹார்ட்டி கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் டு யூ அப்படின்னு சொல்லலாம் கங்க்ராட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ஃபார் கெட்டிங் அ ஜாப் அப்படின்னு சொல்லலாம் Congratulations on your promotion. Promotion கிடைச்ச கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ஆன் யுவர் ப்ரொமோஷன் சொல்லிட்டு யூ டிசர்வ் இட் யூ ரிச்லி
கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ஆன் யுவர் வெல் டிசர்வ்டு ப்ரொமோஷன் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அதுபோல் ஒருத்தர் வந்து பிரயாணத்தை தொடங்க போகிறாரு நீங்கள் வழி அனுப்ப போகிறீங்க அப்போ இப்படியெல்லாம் சொல்லலாம் ஹே ஹாவ் அ சேஃப் ஜேர்னி ஹாவ் அ சேஃப் அண்ட் ப்ளஸன் ஜேர்னி அப் ஹாவ் அ சேஃப் அண்ட் ப்ளஸன் ஜேர்னி அப்படின்ட்டு பாதுகாப்பான அருமையான சந்தோஷமான பிரயாணம் அமையட்டும் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லாட்ட பாண்ட் வாயேஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம் பாண்ட் வாயேஜ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் டேர்ம் பாண்ட் வாயேஜ்னா போயிட்டு வாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் எப்படி எப்பயாவது சொல்லலாம் பாண்ட் வாயேஜ் அப்படிங்கிறது வென் சம்மன் இஸ் லிவிங் யோர் ஹவுஸ் ஆர் பிளேஸ் உங்கள் வீட்டை விட்டு போகிறாங்க அப்போ என்ன சொல்லலாம் பாய் அப்படின்னு சொல்லலாம் பாய் பாய் அப்படின்னு சொல்லலாம் சியோ சோன் அப்படின்னு சொல்லலாம் சியோ சோன்னா பின்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்புறம் ஹாவ் அ நைஸ் டே அப்படின்ட்டு வாழ்த்தலாம் ஹாவ் அ நைஸ் டே அப்படின்னா சொல்லி பழங்க பழகுங்க உங்களை விட்டு போகிறாரு அப்போ வந்து சியோ சோன் ஹாவ் அ நைஸ் டே அப்படின்னு சொல்லலாம் When someone fails an exam, ஒரு எக்ஸாமை ஃபெயில் பண்ண ஃபெயில் பண்ணிட்டார் வருத்தமாக இருக்கார் அப்போ என்ன சொல் சொல்லலாம் நீங்கள் அவரை மனசை தேத்தணும் அப்போ என்ன சொல்லலாம் டோன்ட் வரி தட்ஸ் ஆல் ரைட் தீஸ் திங்ஸ் ஹேப்பன் தீஸ் திங்ஸ் இப்போ இப்படிலாம் எல்லாருக்கும் நடக்கக்கூடியது தான் தீஸ் திங்ஸ் ஹேப்பன் பெட்டர் லக் நெக்ஸ்ட் டைம் அப்படின்னு சொல்லலாம் பெட்டர் லக் நெக்ஸ்ட் டைம் அடுத்த தடவை உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் வரட்டும் அப்படின்னு சொல்லலாம் வென் யூ விசிட் சம் ஒன் ஹூ இஸ் சிக் அதாவது ஒரு நோயாளியை போய் பார்க்க போகிறீங்க நோய்வாய்ப்பட்டவரை அப்போ எப்படி சொல்லலாம் ஹவ் ஆர் யூ கெட்டிங் ஆன் அப்படின்னு கேட்கலாம் இப்போ எப்படி இருக்கு தேவையில்லையா அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு ஹவ் ஆர் யூ கெட்டிங் ஆன் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஹவு இஸ் யோர் ஹெல்த் நவ் அப்படின்னு கேட்கலாம் இவங்க உங்க சுகங்கள்லாம் எப்படி இருக்குன்னு கேட்கலாம் கெட் வெல் சூன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க கெட் வெல் சூன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஐ விஷ் யூ எ ஸ்பீடி ரெக்கவரி சீக்கிரம் குணமாகிறதுக்கு ஐ விஷ் யூ நாட் வாழ்த்துக்கள் அப்படிங்கிற ஐ விஷ் யூ எ ஸ்பீடி ரெக்கவரி அப்படின்னு சொல்லலாம் சாதாரணமாக சொல்கிறது சொல்லலாம் ஒரு பெரியவங்களை போய் பார்க்க போகிறீங்க உங்கள் ஃப்ரெண்டு படுத்திருக்காரு அப்போ போய் சொல் சொல்லலாம் கெட் வெல் சூன் ஐ விஷ் யூ எ ஸ்பீடி ரெக்கவரி அப்படின்னு சொல்லலாம் அது பிறகு வெல் சம்மன் ஹஸ் ஜஸ்ட் ரிக்கவர்ட் ஃப்ரம் இல்னஸ் ஒரு நோய்வாய்ப்பட்டு இருந்தார் இப்போ சரியாயிட்டார் அவரை பார்க்கும்போது என்ன சொல்லலாம் I am glad you have recovered. அப்படின்னு சொல்லலாம் நீங்கள் திருப்பி வந்து நல்ல சோமாய் வந்ததை பார்த்து ஐ ஆம் கிளாட் நான் சந்தோஷமாக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் டோன்ட் எக்ஸாக்ட் மச் ரொம்ப ரொம்ப பாடியை ரொம்ப இது பண்ணிக்கிறாதீங்க கஷ்டப்படுத்திக்கிறாதீங்க ரிலாக்ஸ் ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்கள் ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் ஓய் விடுங்க அப்படின்னு அர்த்தம் யூ நீடு ரெஸ்ட் அண்ட் ரெக்குபரேஷன் ரெக்குபரேஷன்னா ரெஸ்ட்னா இது ரெஸ்ட் எடுக்கிறது ரெக்குபரேஷன்னா அப்படியே கொஞ்ச நாள் அப்படியே வீட்லேயே வேறு எதுவும் ஹார்ட் ஒர்க்கு செய்யாமல் இருக்கிறது அப்படியே சந்தோஷமாக இருக்கிறது ரெக்குபரேஷன் ஃபார் சம் மோர் டைம் ரெஸ்ட் அண்ட் ரெக்குபரேஷன் அப்படின்ட்டு சேர்ந்து தான் சொல்லுவாங்க அது போல் யூ வாண்ட் டு என்கரேஜ் சம் ஒன் அதாவது ஒருத்தரை ஊக்குவிக்கிறதுக்கு என்ன சொல்லுவீங்க நைஸ் ஜாப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் நைஸ் ஜாப் அப்படின்னு சொல்லலாம் வெல் டன் அப்படின்னு சொல்லலாம் வெல் டன் நீ நல்லா செய்திருக்கியே அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு வெல் டன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்பா நான் வந்து நைன்டி நைன் பர்சன்ட் வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் வெல் டன் அப்படின்னு சொல்லலாம் நைஸ் ஜாப் அப்படின்னு சொல்லலாம் கீப் அப் த குட் ஒர்க் அப்படின்ட்டு ஆஃபீஸில் வந்து நல்ல சபார்டினேட்ஸ் வந்து நல்ல வேலை செய்கிறாங்க ஒரு டார்கெட்டை அச்சீவ் பண்ணா பண்ணிட்டாங்க அப்போ மேனேஜராக இருக்கிறவங்க நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க கீப் அப் த குட் ஒர்க் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் வெல் டன் கீப் அப் த குட் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஐ அப்ரிஷியேட் யூ ஃபார் யுவர் குட் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது பிறகு வெல் டன் ஐ அப்ரிஷியேட் யூ அப்ரிஷியேட்டுங்கிற வேர்டை தெரிஞ்சுக்கோங்க ஐ அப்ரிஷியேட் யூ ஃபார் யுவர் குட் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கு பிறகு வென் சம் ஒன் ஃபீல்ஸ் டயர்ட் ரொம்ப டயர்டாக சோர்வாக இருக்கார் அவரை நீங்கள் ஊக்குவிக்கணும் அதுக்கு என்ன சொல்வீங்க டேக் சம் ரெஸ்ட் யூ நீட் அ பிரேக் அப்படின்னு சொல்லலாம் டேக் சம் ரெஸ்ட் யூ நீட் அ பிரேக் அதை சொல்லி பாருங்கள் யூ நீட் அ பிரேக் இப்படி ஓய்வு இல்லாமல் வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்காத யூ நீட் அ பிரேக் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் யூ நீட் அ பிரேக் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் அதுக்கு பிறகு ஒருத்தர் பேட் நியூஸ் கொடுக்குறாரு நம்ம அது சொல்கிறார் பேட் நியூஸ் ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுச்சு சோமராம படித்து போயிட்டான் அவன் வந்து மரணப்படுக்கையில் இருக்கார் இல்லாட்டி இறந்துட்டார் ஏதாவது ஒரு சேட் நியூஸை சொல்கிறார் அப்போ யூ கேன் ச சே தீஸ் திங்ஸ் ஓ ஹவு சேட் அப்படின்னு சொன்ன
ஹவு சேட் அப்படின்னு சொல்லணும் அதுக்கப்புறம் ஐ எம் ஷாக்ட் எனக்கு ரொம்ப அதிர்ச்சியாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லலாம் ஹவு ஹேஸ் இட் ஹேப்பண்ட் ஹவு ஹேஸ் இட் ஹேப் எப்படி நடந்துச்சு அவர் திடீர்னு இறந்துட்டார் ஹவு ஹேஸ் இட் ஹேப்பண்ட் எப்படி நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் அது பிறகு அவருக்கு ஒரு இது சொல்கிறீங்க ஒரு சமாதானப்படுத்துகிறீங்க அதாவது அந்த துக்கத்தை விசாரிக்கிறீங்க அதுக்கு இப்படி சொல்லலாம் மை ஹார்ட் ஃபெல்ட் கண்டோலன்சஸ் டு யூ அண்ட் யுவர் ஃபேமிலி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஹார்ட் ஃபெல்ட் ஹார்ட்டி இல்லை ஹார்ட் ஃபெல்ட் கண்டோலன்சஸ் ஹார்ட் ஃபெல்ட் கண்டோலன்சஸ் ஹார்ட்டி கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ்னு சொல்லலாம் ஒருத்தரை வாழ்த்தும் போது கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ஆர் ஹார்ட்டி கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் சொல்லலாம் ஆனால் ஒரு சு துக்கமான சு கண்டோலன்சஸ் சொல்லும்போது அதாவது வருத்தத்தை பற்றி சொல்லும் போது ஒரு துக்கம் விசாரிக்கும் போது நீங்கள் இப்படி தான் சொல்லணும் மை ஹார்ட் ஃபெல்ட் கண்டோலன்சஸ் ஹார்ட் ஃபெல்ட் கண்டோலன்சஸ் அப்படின்னு சொல்லணும் மை ஹார்ட் ஃபெல்ட் கண்டோலன்சஸ் டு யூ அண்ட் யுவர் ஃபேமிலி அப்படின்னு சொல்லணும் அது பிறகு உங்கள் ரெஸ்பான்சஸ் எப்படி இருக்கணும்னா நீங்கள் இதுக்கெல்லாம் பதில் சொல்லணும்னா என்ன சொல்லலாம் தேங்க் யூ ஃபார் யுவர் குட் விஷஸ் அப்படின்னு சொல்லணும் தேங்க் யூ ஃபார் யுவர் குட் விஷஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் தேங்க் யூ ஸோ நைஸ் ஆஃப் யூ டு விஷ் மீ அப்படின்னு சொல்லலாம் Thank you, so nice of you to wish me, I have been so long, so nice of you to say so, so nice of you to say so, I have been so long, thank you, I have been so long. Now, if you have a wish or a wishes or a condolence message or a congratulations, you can use this as well. This is commonly spoken English. If you say this as well, you can use this. இதை பழகி இதை வந்து கரெக்டு ப்ரொனன்சியேஷனோட ப்ரொனன்சியேஷனோட ஃப்ளூவெண்ட்டாக நீங்கள் பேச கற்றுக்கிட்டாலே தாராளமாக போதும் காம்ப்ளிகேட்டடாக பேசி மாட்டிக்கிட்டு முடிக்காதீங்க காம்ப்ளிகேட்டடாக சொல்லும்போது அதாவது மற்றவங்களை இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும்னு சொல்லும்போது நீங்கள் வந்து சல்ல சரியாக சொல்ல முடியாமல் போய் ப்ரொனன்சியேஷன் மிஸ்டேக் விட்டுட்டு நீங்கள் வந்து அது வந்து அது சரியில்லாமல் போயிடும் அதனால் இப்படி உள்ளதை பழகிக்கிட்டு இதை சொல்லி பழகுங்க அப்படின்ட்டு சொல்லி பழகுங்க அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் ஐ ஹோப் யூ லைக் திஸ் லெசன் இஃப் யூ லைக் திஸ் லெசன் ப்ளீஸ் கிளிக் த லைக் பட்டன் அண்ட் ஷேர் திஸ் வீடியோ அமங் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் டு வாட்ச் சிமிலர் எஜுகேஷ்னல் வீடியோஸ் ப்ளீஸ் கிளிக் த சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் டு சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல் தேங்க் யூ வெரி மச் அண்ட் பாபாய்